this is before and this is after yes sky replacement few simple steps la effective ah eppadi or boring images ah interesting ah change pannalam paathiralam இது நம்ம ஸ்கை ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய இமேஜ் இது நம்ம ஸ்கை இந்த இமேஜில் பேசிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம் இதோட ஹாரேசனை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இமேஜ் கோணையாக இருக்கு கிராப் டூல் எடுத்து கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணால் கிராப் டூல் ரூலர் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ இந்த கோணையாக இருக்க மணல் மேலே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டால் சாய்வாக இருந்த இந்த இமேஜோட ஹாரேசன் ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும் சரி இப்போ இந்த நாலு பக்கம் இருக்க ஒயிட்ஸை ஃபில் பண்ண இந்த கான்டென்ட் அவர் ஃபில் கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு தட்டினா வேலை முடிஞ்சது இது ஹாரேசன் சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை டபுள் கிளிக் பண்ணி டாக்குமெண்ட் லேயராக இருந்த இந்த லேயரை பிக்சல் லேயராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கையோட லேயர் நேமிங்கும் பண்ணிடலாம் நான் ஏன் இதை பிக்சல் லேயராக கன்வெர்ட் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு பின்னாடி தெரிய வரும் பைதவே உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்போட நியூ ஃபீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா என்னோட இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கிளவுடை ட்ராக் பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்து கண்ட்ரோல் டி போட்டு ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே லேயர் நேமிங்கும் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த லேயரோட ரைட் சைடில் டபுள் கிளிக் பண்ணால் நம்ம கிளவுட் லேயரோட லேயர் ஸ்டைல் பிளண்டிங் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் அண்டர்லைன் லேயரை பிளாக் சைட்லேருந்து ஒயிட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணால் பின்னாடி இருக்கிற நம்ம சப்ஜெக்ட் லேயர் விசிபிளாக ஆரம்பிக்கும் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு இடத்துல கரண்ட் லேயரில் இருக்கிற டார்க் ஏரியாவும் டிசேப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஆனால் அதோட நிறுத்திக்கணும் இல்லைனா நம்ம ஸ்கை லேயரும் சேர்ந்து டிசப்பியர் ஆகிடும் இந்த கிளவுடுக்கும் சப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கிற டிரான்சேஷனை ஸ்மூத் பண்ண ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணா இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ரெண்டா பிரிஞ்சிடும் இந்த பிரிஞ்ச கண்ட்ரோல் பாயிண்டை ஒரு பக்கமா ட்ராக் பண்ணா எட்ஜு ஸ்மூத் ஆகிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனால் குயிக் ஆக்ஷனில் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனை பார்க்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் ஏன் டாக்குமெண்ட் லேயர்லேருந்து பிக்சல் லேயராக கன்வெர்ட் பண்ணேன்னு இந்த செலக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ண தான் ஆல் ரைட் கம் டு த பாயிண்ட் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி கிளவுட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி மாஸ்க் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா வந்திருக்கு ஆனால் ஹேர் டீட்டெயில் மட்டும் சுத்தமாக போயிடுச்சு இங்கே ஒரு சின்ன வேலை பார்த்தா மறுபடியும் ஹேர் டீட்டெயிலை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் சிம்பிளாக ஒரு ரஃப் செலக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஜே லேயரை மூவ் பண்ணி டாப்பில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எல் போட்டு லெவல்ஸில் ஒயிட் பாயிண்ட் பிக்கர் எடுத்து ஒயிட் ஏரியாவில் ஒரு கிளிக் அப்புறம் இந்த லேயர் பிளெண்டிங் மோட் மல்டிப்ளை மாற்றிட்டா ஒயிட்ஸ் மறைஞ்சி பிளாக்ஸ் மட்டும் விசிபிள் ஆகும் இது தான் நமக்கு எக்ஸாக்டாக வேணுமே உங்களோட இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு லேயர் மாஸ்க் ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக கம்மி பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணால் விட்டு போன ஹேர் விசிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இருந்தாலும் இந்த லேயரை ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணால் தெரியுது இந்த கிளவுடோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அகெயின் கிளவுட் லேயர் மாஸ்கை செலக்ட் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்க ஏரியாவில் பிளாக்கில் பெயிண்ட் பண்ணி ஹைட் பண்ணிடலாம் லைட்டாக லேயர் லிக் இன்னும் இருக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி இந்த தென்னை மரம் இருக்க பக்கம் லைட்டாக ஒரு பெயிண்ட் இது இன்னுமே ரியாலிட்டியை ஆட் பண்ணும் அப்புறம் சப்ஜெக்ட் மேலே லீக் இருந்தாலும் பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த லேயரை ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணி பார்த்தா ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நல்லாவே ஆகியிருக்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் இந்த இமேஜை இன்னுமே பாப் பண்ண நல்லா இருக்கும் ஸோ சப்ஜெக்ட் லேயர் செலக்டடாக இருக்கும்போது செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணி கவுஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கையோடு இந்த மாஸ்கை இன்வெட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நான் பேக்ரவுண்டில் தான் சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறேன் கர்வ்ஸ் மிட்டோனில் ஒரு சின்ன புஷ் டவுன் பேக்ரவுண்ட் டார்க் ஆகுது நம்ம சப்ஜெக்ட் பாப் ஆகிடுச்சு இந்த இமேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் கலராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஸோ வைப்ரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக வைப்ரன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போது பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்தோம்னா நம்ம பண்ண மாஸ்கில் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்கிறது தெரியுது இதை இன்னுமே கிளியராக பார்க்கணுன்னா மாஸ்க் மேலே ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் இப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தெரியும் இந்த பிளாக் மாஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒயிட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் ஃபில் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் பிளாக்காக
கேமரா ஆஃப் ஃபில்டர் போய் ஹெச்எஸ்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ப்ளூவோட சேச்சுரேஷனை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஸ்கை கலர் ப்ளூ தானே அப்புறம் லைட்டாக வைப்ரன்ஸ் அப்புறம் டோன் கவில் ஒரு சின்ன ட்ராமா ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மினி எஸ் கவ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்கின் டோன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக லூம்னன்ஸ் டேப் போயிட்டு டார்கெட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல் எடுத்து லூம்னன்ஸ் லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷன் லைட்டாக கம்மி பண்ணிட்டேன் இது பிஃபோர் ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது ஆஃப்டர் ஸ்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த வீடியோவிலேருந்து நீங்கள் புதுசாக அட்லீஸ்ட் ஒரு விஷயமாவது லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஆமாம் அப்படின்னா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட சீக்கிரமே வரேன் பி கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் திஸ் இஸ் சந்திரபாரதி ஃப்ரம் ஃபோக்கஸ் ஸ்டுடியோஸ் சைனிங் ஆஃ